Я здоров, я здоров и силен От макушки головы до подошвы моих ног Я здоров, я здоров и силен От макушки головы до подошвы моих ног Установка «Я здоров» Проверяем, мне выгодно здоровье, здоровье любит меня, я люблю здоровье. Все это по потокам смотрим, тем самым море мужчин, море женщин. Здоровье смотрим, здоровье Бог, здоровье мир, здоровье люди, здоровье я. Помните выравнивание, да? Бог в порядке, я люблю Бога, Бог любит меня, это управление. Я люблю мир, мир любит меня, это окружение. Я люблю людей, люди любят меня, это социализация. Я люблю себя, я люблю себя. И вот это себя любит меня, потому что бессознательно нет разделения я не я. Приветик всем, кто там, кто-то с кем-то воюет, кто-то там какой-то, какие-то свои земли. Кстати, в бессознательном никакой земли у вас нет, у вас нет там национальностей. И как бы... Вы, наверное, заигрались. Э -э вот так вот. Вообще по установкам почему? Потому что на консультациях некоторых, ну, вот так вот спрашиваешь, ну, а вот вообще вы себя видите здоровым? А вот что... Здесь очень важно поиграть, здесь поговорить с собой. А вот, вот вы полностью абсолютно здоровы. Что будете делать? -то? Потому что человек иногда... Вот посмотрите, вот старики особенно, да, уже и не старики. Вы кто? Я инвалид там. Здравствуйте, вы кто? Я легочная больная. Вот моя мать, она бы вам представилась. Здравствуйте. Она бы сказала, я мама Андрея Широкого. Такого замечательного парнишки. Да нет. Плевала я на него вообще, потому что я легочная больная. И вообще, он родился, и с ним потеряла я здоровье. Да, она так мне и говорила, ты мне должен, говорила. Я не просто тебя родила, но э, ты отнял здоровье. Хорошо, что она еще не сказанула, что ты убил свою сестру. Ну, по сути, да. Так врачи и скажут, ну да, вот мальчик выжил. Странно, помню, сказал один врач, двойняшка. Выживают в основном девочки. Ну вот он отнял, отнял у нее жизнь. И все-таки вылез он живым. Вот, и она бы сказала, ну, здравствуйте, я инвалид, я вот легочно больна. Она сразу начинала только про это, она этим жила. Понимаете, здесь надо понять, а где ваши вот эти вторичные выгоды? Потому что когда, например, на консультации, ну, там, за мужчину супруга бьется, там, прямо бьется, там, хочет спросить, а вот, ну, хорошо, понятно, вы играете в треугольник Карпана, это все очень весело и интересно, но вот, вот хочется все-таки у мужчины спросить, а вот а, а, вы видите вот себя абсолютно здоровым? Вот представьте, вот вы можете себе представить, что а, а Андрей Широков жалуется домашним. О, я старею, я старею. Ой, у меня вот на локте ужасные, как и Агулт мне сказал. Вот они у меня сейчас и ужасные. И вот вообще кожа у меня не гладкая, не нежная. И камни у меня везде. Я старею, уже мне сейчас вот 43 года будет. И уж, уж, уж вот у меня отец на таблетках был уже в этом возрасте, а я-то уж вообще не знаю, до чего доживу. И вот, у ду 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 Вот вы можете это себе представить, да? Так, э, тогда скажут, подождите, а ты вообще как бы... За что тебе вообще платить? В общем, вот как бы это и невыгодно, и глупо. И вообще зачем это? То есть, когда вы переходите в это, ну, я всегда хотел быть здоровым, но бессознательно как-то не шел к этому. Вот, и тут надо посмотреть все эти вторичные выгоды, и неважно, мужчина, женщина, понимаете, не просто там смотреть, выискивать, что там все-таки этот Лапшинов врет, не врет, а просто вот как бы войти в это тело здоровое. Как войти в тело? Да вот войти в него. И... Здесь важно вот это все проверять. Это первично. Информация первична. Вот. Мужчина, информация первична. Материя, конечно, в каком-то смысле выполняет это, да? Но одно без другого никак. Но в инфодайвинге они говорили правильно. Мужчина это как информация, ну материя, женщина это провода. Чего ваша информация без проводов-то? А что ваши провода без наполнения мужским? Очистить! Очистить!